ഹായ് ഓൾ ക്രിസ് ബോർഡൽ ക്രാഫ്റ്റേഴ്സ് ഇൻഡോർ ഗാർഡൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ബാത്റൂമിൽ ചെടി വയ്ക്കാമോ ബാത്റൂമിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെടി ഏതൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണങ്ങളുണ്ടോ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബാത്റൂമിൽ ചെടി വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഗുണമുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ബാത്റൂമിലാണ് ആക്ച്വലി ചെടി വയ്ക്കേണ്ടത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബാത്റൂമിൽ എപ്പോഴും ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ബാത്റൂമിൽ ഒരുപാട് നമുക്ക് സ്മെല്ല് വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള റീഫ്രഷ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റേ എയർ ഫ്രഷ്നർ ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെയുള്ള പല ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബാത്റൂമിലെ സ്മെല്ലൊക്കെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ലൈവ് പ്ലാന്റ് കൊണ്ട് ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ വരെ നമ്മുടെ ബാത്റൂമിലുള്ള ആ ബാഡ് സ്മെല്ല് അകറ്റാനും അതുപോലെ ഒരു ആവിപ്പ് അകറ്റാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുക ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റിസൾട്ടിംഗ് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെ ചെടികളാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചെടികൾ ഇപ്പോൾ ബാത്റൂമിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നു വെച്ചാൽ ബാത്റൂമിൽ വയ്ക്കാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ചെടികളിൽ ഇപ്പോൾ എയർ പ്യൂരിഫയർ ആയിട്ടുള്ള ചെടികൾ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ബാത്റൂമിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് കൂടുതലായി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചെടികൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഗുണം വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ ഓക്സിജൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഫ്രഷ് എയർ ഫീൽ കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ബാഡ് സ്മെല്ലൊക്കെ ഒഴിവാകുന്നത് കാരണം ഈ ബാത്റൂമിൽ കൂടുതൽ ബാഡ് സ്മെല്ല് വരാൻ വെച്ചാൽ ഒന്നാമത് നമ്മൾ റഫായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് അതുകൂടാതെ അവിടെ എപ്പോഴും ആവിപ്പുണ്ടാവും മിക്ക ബാത്റൂമുകളും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വിൻഡോസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏരിയ എപ്പോഴും ക്ലോസ്ഡായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ ഒരു എയർ സർക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബാത്റൂമിൽ കയറുമ്പോൾ നോർമലി ഒരു ആവിപ്പും ആ ഒരു ഫീലൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ബാത്റൂംസ് സാധനം നമുക്ക് നോർമലി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു കൺസെഷൻ രീതിയിൽ അപ്പോൾ അവിടെ പ്ലാന്റ് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ എയർ പ്യൂരിഫയറും കൊണ്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ മറ്റേ ഓക്സിജൻ പ്രൊഡ്യൂസറും വേഗം കൊണ്ട് വയ്ക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം വയ്ക്കാം പക്ഷേ എന്താ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നല്ല ഇരുട്ടായിരിക്കും മിക്ക ബാത്റൂമുകളിലും കാരണം ലൈറ്റ് ഇടാതെ ഇരുട്ടുണ്ട് ഇരുട്ടായിരിക്കും കാരണം ആരും ഇപ്പോൾ ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിലൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ബാത്റൂമുകളൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം നമ്മുടെ കൺസെഷൻ രീതി അങ്ങനെയാണ് പുറം രാജ്യങ്ങളൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് പുറം രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഗ്ലാസ് ഇട്ട് കൂടുതൽ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും അവിടെ നമുക്ക് എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് രീതിയിലുള്ള പ്ലാന്റുകൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഒരു കൺസെഷൻ രീതി അങ്ങനെ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അവിടെ വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്ലാന്റുകൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വെക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയ കുറച്ച് ചെടികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് സാൻസവേരിയ പ്ലാന്റ് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ സാൻസവേരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ആ പേര് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വരത്തില്ല സാൻസവേരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ മദർ ഇൻ ലോ ടങ്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ സാൻസവേരിയ വെറൈറ്റീസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ട്വൽവ് വെറൈറ്റീസോളം വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് കൊണ്ടാവുക അതിൻ്റെ ഭംഗിയുടെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടാവുക അങ്ങനെ ട്വൽവ് വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെ വരുന്നത് കാരണം ഇതൊരു ബെസ്റ്റ് ബാത്റൂമിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓക്സിജൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നാസയൊക്കെ ഈ ചെടി കൂടുതലായിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് വീടിനകത്ത് വയ്ക്കാനും ഇത് ബെഡ്റൂമിൽ വയ്ക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് കൂടുതൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ബാത്റൂമിൽ ഈ സാൻസവേരിയ
നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ പറിച്ച് ചട്ടിയിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും മേടിക്കാൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടോൾ മാത്രം ചെയ്യുക ഒരുപാട് ഈർപ്പമുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് വയ്ക്കാതിരിക്കുക ഈ ടോയ്ലറ്റിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മാസത്തിൽ ഒരിക്കെങ്കിലും വാട്ടർ ചെയ്താൽ മതി സാൻസ് വേരിയൊക്കെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എപ്പോഴും ഒരു ഈർപ്പം കണ്ടൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാസത്തിൽ ഒരിക്കെങ്കിലും വാട്ടർ സാൻസ് വേരിയുടെ എല്ലാ വെറൈറ്റീസും വയ്ക്കാൻ നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ഉള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് സോയിലില്ലാതെ സാൻസ് വേരിയ പോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രോപ്പോണിക്സ് ക്ലേബോൾ ഉപയോഗിച്ച് ആ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി വെള്ളമുള്ള സ്ഥലത്ത് ചാടിയാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം അത് വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആരുള്ളതുകൊണ്ട് ആ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വ്യക്തമായ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു പ്ലാന്റ് സാൻസ് വേരിയാണ് സാൻസ് വേരിയുടെ ഒരു പ്ലാന്റ് അല്ല പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് ഏത് വെറൈറ്റീസ് വേണമെങ്കിലും വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭംഗി അനുസരിച്ചും ചോയ്സ് അനുസരിച്ചും പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള പോട്ടുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് സെറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നീട് വരുന്ന ഒരു നല്ല വെറൈറ്റിയാണ് മണി പ്ലാന്റ്സ് മണി പ്ലാന്റ്സ് പറയുന്ന അതിപ്പോൾ ഫോർ കണ്ടീസിനായാലും സ്റ്റോറിൽ വയ്ക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഭംഗിയും കൊടുക്കും കാരണം ഇപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടത് എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രീൻ മണി പ്ലാന്റാണ് ഈ മണി പ്ലാന്റ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ടോയ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡാർക്ക് സ്പേസ് ആയതുകൊണ്ട് മണി പ്ലാന്റ് വെക്കുമ്പോൾ മണി പ്ലാന്റ് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് വെറൈറ്റീസ് വരും പക്ഷേ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ റെഗുലർ വെറൈറ്റി ആയി ഈ ഗ്രീൻ വെറൈറ്റിയാണ് കൂടുതൽ ചൂസ് ചെയ്യുക ഗ്രീൻ വെറൈറ്റിയിൽ രണ്ട് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് വരുന്നതും അതുകൂടാതെ പക്ക ഗ്രീൻ വെറൈറ്റി അത് ഗ്രീൻ വെറൈറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ബാത്റൂമിൽ വെക്കാൻ പറ്റും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇച്ചിരി ലൈറ്റ് കുറഞ്ഞു പോയാലും പ്രോബ്ലം ഇല്ല അതുകൂടാതെ ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടി പോയാലും അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം ഇല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഏരിയയിൽ വേണമെങ്കിലും പ്ലേസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ പോട്ടിൽ തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല വാട്ടറിൽ നിങ്ങൾ കുപ്പികളിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് വിൻഡോ സൈഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുത്താലും ഇത് നല്ലതാണ് ഒരു നല്ലൊരു പ്യൂരിഫയർ ആണ് ഇത് ആക്ച്വലി ഓക്സിജൻ പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ല എയർ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫ്രഷ് ഫീൽ കിട്ടും പിന്നെ നമുക്കൊരു മൈൻഡ് റീഫ്രഷ്മെൻറ്റും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മണിപ്ലാനിൻ്റെ ഇതുണ്ട് ഈ സാറ്റിൻ സിൽവർ ഇത് ഗ്രീനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇച്ചിരി ഡാർക്ക് സ്പേസിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു മണി പ്ലാന്റ് വെറൈറ്റിയാണ് സാറ്റിൻ സിൽവർ ഇതിൻ്റെ ബിഗ് ലീഫും ഉണ്ട് സ്മോൾ ലീഫും ഉണ്ട് അത് മണി പ്ലാന്റിൻ്റെ ഞാൻ വീഡിയോ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറേ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മണി പ്ലാന്റിൻ്റെ എല്ലാ വെറൈറ്റീസും വെച്ചിട്ട് ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ആ വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മണി പ്ലാന്റ് ഏതൊക്കെ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് കെയർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ അടുത്തത് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ സ്പാത്ത ഫിലം വെറൈറ്റീസ് ഈ സ്പാത്ത ഫിലം പീസ് ലില്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെറൈറ്റീസ് ഇതിൻ്റെ ഗുണം ഇതൊരു ബെസ്റ്റ് എയർ പ്യൂരിഫയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ എയർ പ്യൂരിഫയർ ആകുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഗുണമുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ എയർ പ്യൂരി ഇതൊരു വിൻഡോ സൈഡ് മാത്രമേ വയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് ഫ്ലവറും ഉണ്ടാവും ഇതുണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു മലേഷ്യൻ സ്പാത്ത ഫിലമാണ് കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു മലേഷ്യൻ സ്പാത്ത ഫിലമാണ് സ്പാത്ത ഫിലം പീസ് ലില്ലി തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ക്വാളിറ്റിയിൽ വരുന്ന ബുഷ് വെറൈറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഇതുപോലെ ബുഷായിട്ട് വരുന്ന വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടുമുറങ്ങൾ പണ്ട് പോലെ കണ്ടുവരുന്ന നേഴ്സറികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന റെഗുലർ വെറൈറ്റി ഉണ്ട് സ്റ്റെമ്മായിട്ട് വരുന്നത് റെഗുലർ വെറൈറ്റി ഒരുപാട് ഇട്ടത് പോകില്ല നമ്മുടെ വരാന്ത പോലുള്ള ഏരിയയിലൊക്കെയാണ് അത് കൂടുതലും ഈ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് റെഗുലർ വെറൈറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ ഏകദേശം ഒരുപോലെയൊക്കെ തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റീസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് വയ്ക്കാം പക്ഷെ സ്പാത്ത ഫിലം വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ആഴ്ചയിൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ടോയ്ലറ്റിൽ വയ്ക്കാതെ ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ രണ്ട് തവണയെങ്കിലും നമ്മളൊരു വെട്ടം കുറവാണ് ടോയ്ലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു തവണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് തവണയെങ്കിലും നിങ്ങൾ വരാന്ത ഏരിയയിൽ
ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം തന്നെ ബാത്റൂമിൽ നല്ലതാണ് നല്ലൊരു ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈൻ കൂടി വരുന്ന പ്ലാനാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പോലെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോയ്ലറ്റിലൊന്നും അത് പോസിബിൾ അല്ല കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് പുറത്തിറക്കി വെച്ച് മാറ്റി മറിച്ച് കൊണ്ട് നടക്കണം അതൊന്നും നമുക്ക് പോസിബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നോർമൽ ടൈം നമ്മുടെ കേരളം പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നല്ല വെട്ടവും ഓപ്പൺ ബാത്റൂം ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ ബോസ്റ്റൺ ഫേണുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം ബോസ്റ്റൺ ഫേൺ നല്ലതാണ് കാരണം നല്ല ഫ്രഷ് ഫീൽ ഒരു ജംഗിൾ ഫീലൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻറ്റീരിയർ ആയിട്ട് ആ ടോയ്ലറ്റൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സൂപ്പറാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ചെടികൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏത് വയ്ക്കുക ഏത് വയ്ക്കാനാണ് ചൂസ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചെടിയൊന്നും ആരും വയ്ക്കില്ല ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ചെടിയോ വയ്ക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തന്ന ചെടികളൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല റിസൾട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ടോയ്ലറ്റിൽ കൂടി ചെടി വയ്ക്കുന്ന ഒരു ശീലം കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം പിന്നെ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്